。嗨，大家好，我是永峰。上周我拿这个马五 LF 做了好几次直播，虽然观众不是特别多，但是作为主播，这种随时随地高画质开播的感觉还是非常爽的。也有很多朋友问我是怎么实现的，所以这次呢，就专门给大家做一个简单的一个科普教学。说到这个直播呢，其实它的核心就是把摄影机的这样的一个监看画面推流到直播网站上去。当然，你买的是一台电影摄影机，不是一台直播相机，所以它本身是没有办法直接把监看画面推流到直播网站上的。所以我们要借助一个中间设备来完成这个目的。在这个传统的用摄影机或者相机直播的方案里面，我们会用到采集卡和一台电脑。我们要用采集卡把摄影机的 HDMI 或者 SDI 输出的这样的一个图像信号采集到电脑里面去。然后在电脑里面的直播软件里把它编码生成 H264 的视频流，然后把这个视频流给呃推送到推流到我们的直播网站上，这样观众就能看到画面了。当然这套方案其实并不是特别简单，你看你需要准备摄影机、视频线、采集卡、电脑，还有直播软件，当然还有电脑所需的供电还有网络。所以对于工作室内的一种直播，比如说我之前做的内部培训的那种直播，它是没有什么问题的。但是如果你想搞一些灵活的户外直播，或者搞一些突然的开播，那这套方案可能满足不了你，因为它太繁琐了。在 Kinfinity 摄影机更新了 Kinfinity OS 6.4 之后，它多了很多网络相关的功能。那这些功能呢，基本上都是为了这个即将发布的 Kinfinity 官方 App 做准备。但是呢，这些功能的更新还带来了一些新的可玩性。其中最重要的一个功能，就是摄影机会把自己的一个监看画面编码成 H264 的视频流，并通过 SRT 协议在局域网中发送。这是为了之后官方 App 当中提供一个监看的一个功能。但是呢，呃，就我而言，我想。既然摄影机已经把这个视频流搞定了，那理所当然的，我们只要把这个视频流转发到 B 站就可以了。就这个思路，我请教了一下直播代师北电影机系的傅华阳，他给我推荐了一个神奇的手机 app， 叫做星象直播助手。那这个 app 实际上是可以把你的手机变成一个简易的导播台，可以把摄影机的 SRT 流拉进来。重新编码，并输出到直播网站上去。那依托这样的一个 app， 我们就有一个理论上可行的直播方案了。在正式开始我们的直播之前呢，我们还需要做一些准备。我们需要一台安装了 6.474 或者更新固件的 Kinfinity 摄影机，我们需要一支搭配摄影机使用的机头麦克风，我们还需要一台安装了星象直播助手以及哔哩哔哩的安卓手机，最好是安卓。那所有我们需要的东西就是这些，是不是感觉简洁的有点可怕？当然不要忘了，你要确保一下你的摄影机已经安装好了它的天线。那准备好这些之后，你要做的第一步就是确保摄影机和手机都连入了同一个无线局网内，这样的话手机才可以获取到摄影机的这样的一个视频流。我们直接打开手机的移动热点，然后让摄影机扫描手机上的 WiFi 热点二维码，这样便完成了链接。如果你使用的是 iPhone， 推荐你直接找一个移动 WiFi 来让手机和摄影机连入。第二步，打开你的星象直播助手，点击本地导播，推流地址先不管，设置一下分辨率和其他的相关设置，点击直接预览，就会进入到导播界面了。第三步，在屏幕左侧右滑拉开机位菜单，把手机摄像头这个机位先删了，反正我们暂时用不着。点击添加机位，选择网络信号源，拉流直播，输入摄影机 SRT 流的地址。那摄影机的 IP 地址在摄影机的菜单里面可以查看。这里 SRT 流的地址，你直接用摄影机的 IP 地址加4201的端口号就可以了。没有出问题的话，你就应该能在手机上看到你的摄影机画面了。第四步，在星象直播助手里面。调节一下音频的设置，你可以选择用手机麦克风的声音，也可以选择用摄影机视频流所携带的声音。刚刚你准备一个机头麦克风，就是为了直接用摄影机内的声音。你想的话，还可以给自己加一个 BGM。第五步，退出预览，去 B 站开播，拿到推流码之后，在 App 里面输进去，就可以愉快的开播了。这个软件还可以后台运行，不用管它。所以在开播之后，你就可以把它切到后台，打开你的哔哩哔哩来看弹幕了。把手机夹在摄影机上，你就可以愉快的出门直播了。只要有手机信号的地方，你的直播就可以不受限制。电影摄影机的画面质感和色彩还是具有一些打动人心的力量的。所以，如果你也有一台 Kinfinity 的摄影机，那你不如也去直播试试吧。那么这期节目就是这么多了，我是有风，感谢大家的观看，我们过几天再见。